Olha que coisa mais linda, se não é a coxinha da rodoviária que o Pablo Carranza deixou aqui na loja, só tem três unidades, vai subir no site agora e você pode comprar aqui ó, para ter a sua coxinha maravilhosa aí na sua casa, tá? Vem um zine e um bonequinho da coxinha aqui, muito legal, a gente só tem três, ó, é tudo feito à mão, tá? Então tem pequenas variações da, da, de cor das peças e tudo mais, mas é muito legal. Porque é o que, Nel? É, é, quando, quando é manufaturado, como é que fala? Quando é o quê? Manufaturado, assim? Artesanal? Artesanal! Oh, meu Deus. Caralho, mano, porra, tô, tô por fora, hein? É, manufaturado foi... Manufaturado foi... Manufactured of the line of the peoples. <risos> é, I don't know, man. Aê! Pô, um vídeo novo aqui. Porque todo dia tem que ter vídeo novo, né? Não todo dia, mas quase todo dia. Ó, então tem aqui uns pedidinhos que vão sair hoje. Tem ó, mais alguns que o Jason tá, tá programando lá em cima. E falando lá em cima, vamos subir porque tem coisa nova lá que chegou da parte de cima. Mas aqui, ó, mostrar essa maravilha dessa máquina que está pegando 100% e você pode vir jogar. E eu acho que eu vou fazer um campeonato aqui. O que você acha, Neo? Seria bom, né? Um campeonatinho de pinball aqui. Vamos fazer. Bem, é isso. Vamos subir lá então, ó, mas antes, um momento só pra. Só pra. Como é que fala? Apreciar aqui a beleza dessa loja. Ó, mostrar aqui os bonés que chegaram novos também das baratas. Ó, a Só Pra Fitas. É, uma, é um canal do YouTube. Tá? Chegou esse boné, chegou esse outro aqui, ó. Que do Brains. Desenho do querido Kiko. Kiko Comics. Ó, chegou então mais dois bonés para completar a coleção das Tartarugas Ninjas. Um laranjinha e um com suede aqui, ó, muito louco. Roxo. Vou mostrar a parte de baixo desse boneco, é muito legal, ó. Tudo respingado de tinta. Muito foda, tá? Então você pode comprar os bonés aqui na Monstra por 120 reais ou no site das baratas, tá? Mas também tem os bonés oficiais da loja Monstra, que são um pouquinho mais baratos, são 90 conto. Tá? Ó, tem chocolate, café com leite. Tem esses dois aqui, ó, esse daqui é com a barreta, ó, embaixo tá o monstro, ó, porra, só coisa boa. As camisetas novas aí, os gibis mais maravilhosos do Brasil, tá? E é isso aí, rock and roll. Meu, eu vou subir então pra mostrar pra galera o que chegou aqui da editora JBC, JBC. JBC. JBC, JBC. Muito show. Bem, é isso, né, Neo? Eu acho que é isso. É isso. We all live in America. Ali, ó, ateliê da Derinha, o Batman. E aí, ó, chegou aqui, subiu as escadas. Você vai dar de cara com um Pilates. E a nova amostra. Que é maravilhosamente aí, ó. Aqui, ó. Monstra, monstra. Olha se não é. Se não são os cavaleiros do apocalipse. Adriano e Jason. Jason. Mas qual, 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 qual cavaleiro eu sou? Do, da, do peso? Nossa, mas. Da fome? <risos> Quais são os nomes? <risos> é fome, praga? Como é que são? Quais são os quatro cavaleiros, Jason? É a guerra, morte, praga e a gula. Gula? Não é fome? É fome, caralho, é uma praga. A gula é dos seus pecados. Ai, ah, ai, ele metendo um quem Seven aí. Quem aprendeu isso do Seven? <risos> o que tem dentro da caixa? What's in the box? What's in the box, Dri? Oh. Segura pra mim aqui, vai, Dri, por favor, me ajude. O que será que tem na caixa? Não, o que? Oh, o mostra o que o Jason tá me dando. Vai abrir caixa, mas eu ganhei do meu amigo Guilherme das Baratas, ó, um abridor de caixa oficial, que é de abrir caixas. Então vamos abrir aqui. Real e oficial. Real e oficial, tá? Odri, vem cá comigo que eu, eu vou só mostrar um relâmpago, um relance de uma parada que vai rolar aqui na mostra, hein? Pera, deixa eu acender a luz. Okay. Acende a luz. Pô, oh, pra quem nunca viu, esse é o quadro coletivo. Quadro coletivo. Odri, pode vir, vem cá, Odri. O que será que vai ter aqui, hein, mano? O que será que tem aqui? O que será que vai, vai, vai começar aqui, hein? Você, jovem, quer doar o órgão? Venha pra nós. Olha lá. Uma marca. Tem uma marca. Tem apoio pro braço. 
Zzz, não Nada. sei, hein? Não sei, hein? Aceita... Será? Aceitamos em... Aceitamos... Será que vai rolar? Vai rolar? Vai rolar, então, um monstro tatu? Fique ligado nos próximos pra ver. Como é que... Olha que legal, meu. Olha como... legal esse, esse negócio aqui, ó. Olha como ele funciona. Ó, você coloca aqui. Nossa, só isso aqui, Jason. Olha isso aqui. <risos> uh, perfeito, mano. Qual é a dificuldade? Nenhuma, zero dificuldade. Olha, Lilia. Chegou aqui uma reposição de Haikyuu. E Buda número 6. Aí, ó, novidade aí, maravilhosa. Buda número 6. E vamos aqui, ó. JBC. Nossa, ô Guilherme. Obrigado, hein, Guilherme. Você é o cara. Olha que legal. Aí não tem perigo do quê? Rasgar o produto. Rasgar o produto. Ah, vou colocar tudo mais no centro na mesa. Eita, cai no oh, bom, você Não faz isso, não. Olha lá, Akira Volume 5. E... Oh, 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 oh. e também sou o Wither 6. E aí, Buda 4. Buda 4. Tá? Vamos ver. O que mais? E... Flying Witch, a bruxa voadora. Aqui, ó. Flying Witch número 1. High 7, de novo. Bakuman número 1, que é do. Ó, os mesmos autores do Death Note. É esse aqui. Bakuman, é do cara que faz mangá. Muito legal. Flying Witch número 2, também. Ó, oh, Sakura Card Captor número 1! Um. Quem quer começar a Sakura pode começar aqui na monstra. My Hero Academia 37, esse daqui eu sei que o Bruno Zago não tem ainda, hein, Zaguinho? Estamos te esperando, meu amigo. Sakura 1, um. vamos ver aqui, ó. Bakuman 3, Nana ou Naná? A Vena ou Naná? Half my heart is in a Vena ou Naná? <risos> É. Mais 37, ó. Iona, número 2. O Haikyuu, número 8 também, que é a reposição. 8. Mais Akira, 5. E T Sweet Home, volume 9. E aqui também, a gente vai encontrar. Já vão. Akira. Ei, não veio meu Akira. Eu pedi Akira 4, não veio? 5. Ah, é a próxima caixa. Não, só tem duas caixas. Não, na próxima caixa, a próxima entrega, não é essa. Não, pô, oh, que maluquice. Pô, acho que esgotou aqui na quarta, então. Então, aqui era assim. Você não tem? Não, não tinha, porque alguém me deu um coque bloco, né? Coque bloco, meu filho. Cocaço bloco. E Náusica Volume 1 aí, que também tá de volta, tá? Então, você pode comprar o Náusica Volume 1 e, e Volume 2 aqui na loja Monster, tá? Tem o 2 aqui. O 2. Isso, então temos. Ah, ó, outra coisa, Adri, é importante a gente mostrar aqui, ó. Eu vou até dar uma olhada, mas eu acho que eu tô com a coleção quase completa. Se não estiver com a coleção completa, completa. do menino do outro lado, tá? Que é um mangá muito bacana, tem até resenha naquele canal Quadrinhos da Sartita. Tá? Ó, também aqui, ó, um que vai entrar no site. O gibi mais barato do Brasil. A Ausente Ordem das Coisas, do Fábio Kill. O Fábio fez o gibi, o gibi custa R$12,50. Muito bacana. O Fábio, para quem lembra, fez aquele Casa Baís que a gente lançou. O Tarza. O Tarza fez alguma coisa. A gente lançou aqui na loja uns meses atrás. Nossa, e aí até esgotou já. Tá? Então a gente olha as coisas. É, tá aqui, ó. Autografado. A gente tem algumas edições autografadas. R$12,50 apenas. Você vai levar? Já leva também os Sonhos Selvagens do Dudu Azevedo que fez o lançamento aqui na última quinta. Também está autografado por ele, tá? Ó, muito bacana o Gibi. Lembra muito o. Como é que é o nome daquele cara que fez o meu amigo morto? Meu amigo morto? É. Ah, esqueci o nome do rapaz. Que é o, con... que é o contrário daquele quadrinho, esse tem um preço em conta. Tem um preço em conta, 50 conto. Isso aí, aí, ó, capa dura, independente também, ó. Também lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Pode sentar a mão, que é lapada traiçoeira. Outra parada, deixa eu ver outra parada. Ah, a gente está com a venda dos originais do Mutarelli. Já colocamos no Instagram, a galera tem perguntado aí. E se você vier aqui na loja, você pode... Porra, vi até... Olha, até me curto aqui. Aí, pronto. Ó, então aqui, ó, porra, tem vários originais, tá? 
Tem do Kitagawa, tem Butarelli, tem Josh Simmons, tem John Higgins, tá? E logo logo a gente vai ter uma outra leva aí de novos artistas também. Fala. E pergunta, tem. o que é original? O que, que é o original? O original é a página como ela foi concebida pelo artista. Então, aqui ó, nessa página do Risca Faca do Kitagawa, isso daqui é, a pá, é o papel sulfite que ele desenhou, o que depois virou a página do quadrinho. Uma coisa que é muito bacana dos originais do Risca Faca e dos desenhos do, do Kita, né, dessa última... Né, como ele tem desenhado né, o estilo dele ultimamente, é que ele faz tudo no lápis e grafite, tá? então é tudo bastão de grafite e tal. E aí aqui ó, é, aqui já é uma técnica mais antiga, mas aqui ó, mostra aqui Dri, ó, esse daqui é a página do gibi, tá? Aqui é a página original. Essa é a reprodução, essa é a matriz. Essa é a matriz, exatamente, olha que legal, olha a comparação, olha a comparação, compara aí. Olha que legal, muito bacana né? Então você pode ter um original na sua casa, e o original é uma peça de arte, tá ligado? É um negócio, pô... É uma peça única. É uma peça única, é uma, é uma coisa de coleção que é além, muito além do além, entendeu? Você vai ter na sua casa aí um pedaço da história, da história dos quadrinhos. Eu acho muito bacana. Mona Lisa, Mona Lisa original. Isso, Isso. é o print da Mona Lisa. Mas, na verdade aqui né, é a história completa, aqui é uma... É, é um uma página. Né? uma página. Mas é muito bacana, vale muito a pena aí. Tá? Eu tenho uma coleção de originais também, qualquer dia eu vou fazer... Um vídeo na minha casa. Você acha que eu deveria fazer um vídeo da minha coleção de originais? Pra Deixa fazer. nos comentários. A outra coisa que eu fico vendo no YouTube aí que o pessoal fala. Ai, se inscreva no canal, curta, compartilhe. Gente, compartilhar eu sei que ninguém compartilha. Mas assim, pô, curte o vídeo e se inscreve no canal se você tá vendo, né? Porque... E comenta. E também, é, comenta. Comenta porque ajuda no engajamento, gente. Isso, engaja com a gente aí. Tá? Engaja com esse garoto jovem, o peitão dele, meu. Puta, nada como a juventude, hein? Eu tenho pra ensinar como viver um estilo de vida saudável pra, pra velha guarda. Não tá dando muito certo, mas uma hora vai. Velha guarda, garoto, se liga. Ô, Dri, você acha, que, você acha bonito o cara te chamar de velha guarda? É, depende da sua disposição. Você tá disposto a ser a velha guarda? Da maneira como eu sou, é uma crítica. Pra você é um elogio. Como assim uma crítica? Como Por, assim? Porque você tá conservado. E você não tá? Eu? É? Nada, acabado. Qu Quantos anos você tem? 38. Olha, mano, você tá no shape, mano. Shape. Porra. Shape de coxinha. Ah, coxinha. A gente começou o vídeo com a coxinha rodoviária, terminar com essa coxinha. Outra coisa agora aqui, ó, a gente tem uma mascote aqui na monstra, ó. É a Genoveva. Esse é o nome dela, tá? Ela tomou muito sol aqui e queimou. Mas agora ela tá linda, maravilhosa aqui. Nossa, olha. Meu, se tem uma coisa que eu amo é planta, cara. Olha, olha como ela tá bonita. Olha. Oi, ela já deu a volta, é uma tripadeira mesmo isso aqui. Tá explicado porque o seu personagem favorito é o monstro do pântano. Tá explicado, né? É verde. Puta, é verde, é de planta. Eu adoro o monstro do pântano. Dei uma samambaia pra ele. Não, samambaia não pode, sabe por quê? Hum. Pô, segura aqui, ó, vou explicar. Oh, tem um cliente do meu pai que a gente faz máquina pra cortar saco de lixo, sacola, essas coisas, né? Acessórios pra plástico. E aí tem um cliente dele lá, o Richard. O Richard é, pô, começou com uma, uma prensa do meu pai nos anos 80 e hoje o cara tem um império, mano. Tudo que você recebe aí da, do Sedex, da Amazon, não sei o quê, é a fábrica dele que faz o. As caixas. As caixas, as embalagens, assim, aquelas embalagens com papel bolha dentro, sapato com bolha assim, e tal. E aí uma vez a gente foi na, na firma do Richard, aí. Você só pode ter planta que cresce para cima. Se você colocar essa mambaia, ela vai crescer para baixo. Aí não pode. Tem que ser coisa para cima, porque aí eleva e não sei o que. Aí eu falei, pô, não vou ter planta que cresce para baixo. Essa daqui não é que ela cresce para baixo, entendeu? É que ela, ela vai para cima, ela vai trepando, entendeu? Ela é uma trepadeira. Vai Mas, crescendo. Vai crescendo. Mas é isso, né? Cresça e trepa. Tá? E se você ainda não tem. Adquira já o monstro do pântano aqui, ó, pô, que é como o Dri falou, um, um dos meus favoritos aí. O do, vamos ter também do Lenwen e também do Alamur. Tá, também do Alamur, tá? Então é basicamente isso, né? Uou! Tem, uou. tem alguma coisa para recomendar aí? Olha, a recomendação de hoje, deixa eu ver uma recomendação de hoje. É, não não bebam, não fumem. Não, faça o que quiser. 
Ó, vou recomendar o incrível Hulk do Peter David. Tá? Esse gibi é muito legal. Eu lembro que me enganou quando eu era criança que eu comprava no sebo as revistinhas do Hulk com a capa mais da hora. Assim. Eu sempre via as capas mais legais e comprava. E aí, mano, eu ia ler o bagulho, era chato pra caralho, mano. era texto demais, mano, muito texto, e era um Hulk cinza, eu falava, mano, chato. Aí quando eu fiquei mais velho, a Panini lançou aquele encadenado preto, lembra? Fundo preto? Eu lembro. E aí eu comprei, ó, saíram algumas do Hulk, eu li, nossa, eu fiquei maluco, cara. Que é bem essa fase aqui, tá? E esse aqui eu já cofrei pra mim uma edição, tá? Então já tem aqui o incrível Hulk do Peter David aí também com... Como recomendação de hoje, muito bacana, é uma, uma fase bem legal, tá? Se você curte Hulk, você vai curtir, né, Dri? Sim, e, e a programação que... da semana? No sábado nós vamos ter aqui um eventaço, com quem? Quem? Com qual com... autor de livros? O autor de Guerra dos Gibis. Com o Saulo Júnior. Olha lá, fizemos aqui uma boa... Bate, bate bola, né? O verdadeiro bate Robin, um bate e outro completo. Ah, então vai ter aqui, ó, sábado então vai ter o lançamento, tá? Vai ser muito bacana. E sexta, eu vou sair mais cedo porque tem show do Red Hot Chili Peppers e eu quero ir no estádio mais cedo pra curtir. E sobre Guerra dos Gibis, compre, é o livro mais importante sobre a história da HQ do Brasil. É mesmo, Vi? Por quê? Ali tá contando toda a história como surgiu o mercado editorial de gibi. É mesmo? É. Vai de 1933 a 1964. Caraca, mano. Que aí, para vocês terem uma noção, para vocês não sabem, jovenzinhos, <risos> Roberto Marinho fez fortuna em cima de gibi. É mesmo? Como você sabe disso, Adriano? Porque eu li no Guerra dos Gibis. Aê! Esse é o Dri. Sempre bem informado. Tá? Seja como o Dri, seja um leitor voraz. E venha no lançamento de Guerra dos Gibis. Tá? Sábado, a partir das 15 horas. 15 horas tá? Não vacile. O Jason vai estar aqui para te receber. Vai ou não vai, Jason? É, provavelmente, se vocês vierem aqui para o andar de cima, provavelmente eu vou estar aqui. Chega aqui é o meu pequeno calabouço e super-heróis em minha praia. Aí, <risos> ele me abraçou. É isso aí. É isso aí. Dri, manda um cruze, cruze, cruze. Cruze, cruze, cruze. Tchau!